হ্যালো ফ্রেন্ড সায়েন্স বাংলার আজকের নতুন আরও একটি ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা পূর্বের ভিডিওতে যেমনটা বলেছিলাম আজকের এই ভিডিওতে আমরা অন্ধকারের সম্পর্কে জানব অন্ধকার বলে কিছু আছে কি নেই এই প্রশ্নটা শুনে অনেক বন্ধুই হয়তো মনে মনে ভাবছেন ইউনিভার্সে নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পারসেন্টই তো অন্ধকার তাহলে আমি এরকম কেন প্রশ্ন করছি অন্ধকার বলে কিছু আছে কি নেই এই প্রশ্নটার উত্তর শুধু জানার জন্য নয় বোঝার জন্য আপনাকে এই সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে তাহলে আসুন বন্ধুরা শুরু করছি অন্ধকার যেটা আলোর বিপরীত আমাদের এই সম্পূর্ণ ইউনিভার্সে নব্বই থেকে পঁচানব্বই পার্সেন্টের মতো স্থান সম্পূর্ণ অন্ধকারপূর্ণ হলেও এই অন্ধকারকে বোঝার এবং খোঁজার জন্য আমাদের এই ইউনিভার্সের মাত্র পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট আলো সাহায্য নিতেই হবে এই পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট আলো আর নব্বই থেকে পঁচানব্বই পার্সেন্ট অন্ধকার যেটাই বলি না কেন এটাকে দেখার জন্য যেটার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমাদের চোখ যখন কোনো বস্তুর উপর থেকে আলোর কণা প্রতিফলিত হয়ে ফেরত এসে আমাদের চোখে আঘাত করে তখনই আমরা সেটাকে দেখতে পাই আমাদের চোখে যে আলো এসে পড়ে সেটা ইউনিভার্সে থাকা বিশাল একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের ক্ষুদ্রতম অংশ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের মধ্যে অনেক রকমের আলো আছে এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন খুব মারাত্মক এবং খুব ভালো হতে পারে আমরা জানি আলো একটি নির্দিষ্ট ওয়েভ বা গতিতে চলাফেরা করে আর এই ওয়েভের কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ প্যাটার্ন আছে বন্ধুরা প্রধান সমস্যা তো এটাতেই কারণ আমরা সব কিছু দেখতে পাই না যদি এর থেকেও ডিটেলসে বলি বিজ্ঞান বলে আমাদের চোখ এই ইউনিভার্সের বিশাল রেডিয়েশনের একটি ক্ষুদ্র অংশকেই দেখতে পারে মানে আমাদের দেখার সীমাবদ্ধতা খুবই ছোট এটাকে বোঝার জন্য কিছু উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে যেমন মনে করুন আমরা একটি পাখিকে যেভাবে অনেক রঙের সমন্বয়ে রঙিন দেখি কিন্তু একটি বিড়াল কিন্তু এইভাবে দেখে না কারণ ওই বিড়ালের ওই ধরনের কোষ নেই যেগুলো আমাদের আছে এর মানে আমরা মানুষ এই পৃথিবীতে যে বিভিন্ন ধরনের রং দেখে থাকি তা শুধু আমাদের নিজেদের চোখ এবং মস্তিষ্কের তৈরি করা সেটা আমাদের পৃথিবীর অন্য সব প্রাণীর থেকে আলাদা কিন্তু বন্ধুরা আমরা যে জিনিসটা পাই না বিড়াল কিন্তু সেটা খুব সহজে পারে আর সেটা হলো অন্ধকারেও দেখতে পারে এর মানে বিড়ালের ভেতরে অন্ধকারে দেখতে পাওয়ার কোষ আছে যা আমাদের মধ্যে নেই আমরা যখন কোনো কিছুকে দেখার কথা বলি তখন সেটা হচ্ছে আমাদের চোখের ভার্চুয়াল প্রিসেপশন মনে করুন সূর্যের আলো যখন কারো উপরে পড়ে সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয় সেই প্রতিবিম্বগুলোকে আমাদের চোখ আমাদের মস্তিষ্কে থাকা নিরন কোষকে ট্রান্সফার করে তারপর মস্তিষ্ক আমাদের বলে দেয় আমরা কি দেখছি এই আলোর আরও কিছু বিষয় আছে আলো বিভিন্ন ওয়েভে চলাফেরা করে একটি নির্দিষ্ট ওয়েভের আলোকেই আমরা শুধু দেখতে পারি বাকিগুলোকে আমরা মোটেও দেখতে পাই না যেমন এক্স রে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি গামারে এরকম অনেক রকমের আলোক রশ্মি আছে যা আমাদের এই সাধারণ চোখ দেখতে পারে না যেমন আমরা মানুষের শরীরের ভেতরে থাকা হারকে খালি চোখে দেখতে পাই না কিন্তু যদি আমাদের চোখ এক্স রে সংবেদনশীল হতো তাহলে আমরা ঠিকই দেখতে পারতাম বন্ধুরা এখানে খেয়াল করে দেখুন এখানে অনেকগুলো পিকচার আছে আর এই সবগুলো পিকচারই আমাদের পৃথিবীর কিন্তু আমি জানি আপনি এর মধ্যে একটিকেই মাত্র চিনতে পারছেন কারণ এটাকে আমরা খালি চোখ থেকে দেখতে পারি বাকিগুলোকে অন্যান্য আলোর ওয়েভের মধ্যে দিয়ে দেখলে এরকম দেখা যায় পৃথিবীর এই ছবিটি ইনফাইরেট ওয়েভের মধ্যে দিয়ে গেছে যেটা আমাদের পৃথিবীর ভেতরে গরমের কারণে এরকম দেখাচ্ছে এই ছবিটিকে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি দ্বারা দেখা যাচ্ছে এটি এক্স রে দ্বারা তোলা ছবি যা আমাদের মেরু অঞ্চলের চুম্বক শক্তিকে দেখাচ্ছে আর এই ছবিটি গামারের রেডিয়েশন দিয়ে তোলা ছবি এটাতে দেখা যাচ্ছে একটি সাদা স্তর যেটা আমাদেরকে মহাবিশ্বে থেকে আসা উচ্চ ক্ষমতা সম্পূর্ণ গামারে থেকে রক্ষা করছে বন্ধুরা আমাদের মধ্যে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়েছে এই পৃথিবীতে আমরা যা দেখি তাছাড়া বা তার বাইরে আর কিছুই নেই কিন্তু বিজ্ঞানিকভাবে আমাদের এই ধারণা সম্পূর্ণই ভুল এখন যদি কোনো প্রাণী বা বস্তুকে শুধুমাত্র এক্স রে ওয়েভের মাধ্যমেই দেখা যায় তাহলে সেটা আমাদের এই সাধারণ চোখ ধরতে পারবে না কিন্তু তার মানে এটা নয় সেই বস্তু বা প্রাণীটি নেই এখানে এই ক্ষেত্রে আপনি যদি বলেন ভূত আত্মা বা জিনের কথা এদের তো খালি চোখে দেখা যায় না তাহলে বলা যেতে পারে হয়তো বা তবে নিশ্চিতভাবে ধরা যেতে পারে এই মহাবিশ্বে এরকম অনেক কিছুই আছে যেগুলোকে আমাদের এই সাধারণ চোখ দেখতে পায় না বিজ্ঞানীরা এই বিষয়টি নিয়ে প্রচুর পরিমাণে গবেষণা করছেন যেন আমাদের দৃষ্টিসীমার আরও বিস্তার হতে পারে 
তাহলে বন্ধুরা আমরা বুঝতেই পারছি এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অনেক কিছুই আছে যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না বিড়াল আলো এবং অন্ধকারে দেখতে পারে কিন্তু আমরা পাই না এটা হচ্ছে আমাদের সীমাবদ্ধতা কিন্তু বিড়ালের কাছে এই সীমাবদ্ধতা নেই এর জন্য তারা দিন এবং রাত উভয় সময় দেখতে পারে এবং তাদের কোনো প্রকার সমস্যা হয় না যে সমস্যাটি আমাদের আছে যদি আমরা রাতের বেলায় কোনো প্রকার সমস্যা ছাড়া দেখতে পারতাম তাহলে আমরা কি বলতাম অন্ধকারকে হয়তো এটাই বলতাম দিনের বেলায় আমরা বেশি দেখতে পারি রাত্রে বেলায় একটু কম আর যদি আমাদের চোখে রাত্রে বেলায় দেখতে পাওয়ার কোষ অনেক বেশি হতো তাহলে হয়তো আমরা দিনের বেলাতেই কম দেখতে পারতাম আর রাত্রে বেলাতেই বেশি এর মানে বন্ধুরা আমরা এই ভিডিও থেকে সাইন্টিফিকভাবে এটাই বুঝতে পারলাম আমাদের চোখের সীমাবদ্ধতার কারণেই রাতের সৃষ্টি হয়েছে যেটাকে আমরা ডার্ক বা অন্ধকার বলে থাকি থ্যাংক ইউ বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটি আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করুন এবং সেই সাথে আমার চ্যানেল সায়েন্স বাংলাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমার ভিডিওগুলোকে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করুন নেক্সট টাইম এইরকমই সাইন্টিফিক এবং থটফুল ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব ধন্যবাদ